আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানে একুশে টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্যসেবা তথ্য পরামর্শ খাদ্য পুষ্টি এবং লাইফস্টাইল সচেতনতা বিষয়ক আয়োজন রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন দেখার জন্য পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার মনি চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে ঝটপট মজার জুস সুস্থতা ও রমজান এবং পুষ্টি ও রমজান শুরুতেই থাকছে ঝটপট মজার জুস তো চলুন দর্শক দেখে আসি ভিটামিন সমৃদ্ধ এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর তেমনই একটি জুস রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে ঝটপট মজার জুস সেগমেন্টে আমি হাসিন আনসান নাহার আপনাদের সবাইকে জানাই পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা প্রতিটি পর্বে আমি থাকছি একটি করে জুসের রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো মিন্ট মার্গারিটা মিন্ট মার্গারিটা তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগছে পুদিনা পাতা এক কাপ লেবুর রস ওয়ান ফোর্থ কাপ লবণ হাফ চা চামচ চিনি হাফ কাপ আর লাগবে পানি দুই কাপ প্রথমে আমি দুই কাপ পানি নিয়ে নেব দুই কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছে এবার এক কাপ পুদিনা পাতা নিব এরপর আমরা এই দুইটা প্লান্ট করে নেব প্লান্ট করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এটা ছেকে নিব এবার আবারও আমরা ব্লান্ডারে এটি দিব আমি এর ভেতরে দিব লেবুর রস আমি লেবুর লেবু কেটে দিচ্ছি আর অবশ্যই হাতটা সাবান ও পানি দিয়ে হাতটা বিশ সেকেন্ড ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে লেবুতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে আর এখন এই করোনার সময় লেবুটা খুবই উপকারী সেহেরি থেকে ইফতার পর্যন্ত যেহেতু আমাদের কিছু খাওয়া হয় না তো শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে এই জন্য ইফতারের পরপর আমাদের তরল ও সহজপ্রাচ্য খাবারগুলো অবশ্যই খাওয়া উচিত লেবুর রসটা খুবই উপকারী আচ্ছা আমরা লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম এবার আমি লবণ দিব হাফ চা চামচ আর চিনি দিব হাফ কাপ যাদের ডায়াবেটিস তারা চিনিটা স্কিপ করতে পারেন এবার আমি কিছু বরফ দিব যাদের ঠান্ডা সমস্যা আছে তারা স্কিপ করতে পারেন বরফ এবার আমি একটু ব্ল্যান্ড করবো এটা আমাদের ব্লান্ডার করা হয়ে গিয়েছে এবার আমরা এটা পরিবেশনের জন্য গ্লাসগুলো নিব পুদিনা পাতা শরীরের জন্য অনেক উপকার এটা সান স্টোক রোধ করে হজম শক্তি বাড়ায় স্কিনের জন্য খুব ভালো প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে পুদিনা পাতায় কয়েকটা পুদিনা পাতা নিয়ে নিলাম ডেকোরেশনের জন্য
तो हम डेकोरेशन करी হয়ে গেল আমাদের মিন্ট মার্গারিটা আর মিন্ট মার্গারিটা তৈরি করতে আমাদের যা যা উপকরণ লাগবে আমি আবার বলে দিচ্ছি পুদিনা পাতা এক কাপ চিনি হাফ কাপ লবণ হাফ চা চামচ পানি দুই কাপ বরফ সামান্য দর্শক সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারিতে যদি এমন এক গ্লাস জুস থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই সব ক্লান্তি কিন্তু দূর হয়ে যাবে এক মুহূর্তেই রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে দর্শক সিয়াম সাধনার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা আর এই সুস্থতার জন্য প্রয়োজন শরীর এবং রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সচেতনতা এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বে একটি সুনির্দিষ্ট রোগের লক্ষণ কারণ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শ্বাসকষ্ট ও রমজান আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের অনুষ্ঠানে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার ইকবাল হাসান মাহমুদ সিনিয়র কনসালটেন্ট ইউনাইটেড হাসপাতাল চলুন দর্শক কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আমি প্রথমেই জেনে নিতে চাই যে আমাদের দেশে রোগীদের মধ্যে শ্বাসকষ্টের প্রধান কারণ কি কি আসলে সব ধরনের বক্ষব্যাধি এবং কিছু কিছু হৃদরোগ আছে সেখানে লক্ষণটাই হচ্ছে শ্বাসকষ্ট যেমন জ্বর কোনো লোক মানে রোগ নয় একটি রোগের লক্ষণ জন্ডিস কোনো রোগ নয় একটি রোগের লক্ষণ যেমন এই শ্বাসকষ্ট বিভিন্ন ধরনের বক্ষব্যাধি এবং কিছু কিছু হৃদরোগের লক্ষণ যেমন আপনার অ্যাজমা বা হাঁপানি যেটাকে আমরা বলি ব্রঙ্কেল অ্যাজমা সিওপিডি বা ক্রনিক অবস্থা একটি পালমোনার ডিজিজ ইন্টারেস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ ফুসফুসের একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে গেছে একটা টিউবার ক্লোসিস দিয়ে হতে পারে ক্যান্সার দিয়ে হতে পারে জি এরকম অনেক অসংখ্য রোগ আছে যেখানে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে লক্ষণী শ্বাসকষ্ট আবার কিছু আছে হার্ট ফেলিয়র নিয়ে আসছে জি হার্ট ফেলিয়র উচ্চ রক্তচাপে অনেকদিন ফুকার পর হঠাৎ করে হার্ট ফেল করলো তার লক্ষণ একেবারে টিপিক্যাল অ্যাজমার মতো নিয়ে এসছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসছে কিন্তু সব রোগী এসে যে কোনো কারণেই শ্বাসকষ্টে ভুগুক রোগী এসে বলে যে স্যার আমি তো হাঁপানিতে ভুগছি আর হাঁপানিটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে এখন পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি কষ্টকর এবং শ্বাসকষ্টজনিত কষ্টকর রোগগুলোর শীর্ষ অবস্থান করছে অ্যাজমা নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে অ্যাজমা আক্রান্ত হচ্ছে কোন ধরনের রোগীরা বেশি অ্যাজমা যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের হতে পারে এর কি কোনো কারণ হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যদি চাইল্ডহুড অ্যাজমা বা শিশুদের অ্যাজমা যদি বলি সেখানে একটা বংশগত ধারার উপস্থিতি থাকে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেগুলো অ্যালার্জিক কারণ থাকবে বা অ্যাটোপিক অ্যাজমা যেগুলো সেগুলো একটা বংশগত ধারা থাকবে বাবা মা দাদা দাদি নানা নানি বা খালা ফুপু এরকম কেউ না কেউ রক্তের যে কারণে ব্লাড রিলেটেড তার মধ্যে একটা দেখা যাবে যে তারা ভুগছিল এটা হলো শিশুদের ক্ষেত্রে আর বড়দের ক্ষেত্রে মানে বংশগত ধারা উপস্থিত থাকতে পারে না থাকতে পারে তবে ইন্ট্রিনসিক অ্যাজমা যেটা যেটা মধ্য বয়সে হয় এবং মহিলারা বেশি ভোগে সেখানে অ্যালার্জির কোনো এখানে কোনো ফ্যাক্টার থাকে না সেখানে হয়তো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এই যে এখন এখন কোভিডে আমরা ভুগছি এইটা একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অনেক রকম বউ শাশুড়ির ঝগড়া স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া মনোমালিন্য এরকম অনেক কারণে মহিলারা দেখা যাচ্ছে যে শ্বাসকষ্টে ভুগছে অনেক সময় মহিলারা হিস্টেরিয়াতে ভুগে হিস্টেরিয়াতে ভুগে একেবারে টিপিক্যাল শ্বাসকষ্টটি আমাদের কাছে আসে ডিপ্রেশন হয়েছে খুব বেশি এক ডিপ্রেশনে ভুগছে তার লক্ষণ নেই আমাদের কাছে আসছে শ্বাসকষ্ট নেই অথচ সে কিন্তু হাঁপানিতে ভুগছে না স্যার এর মধ্যে অনেককে দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট নেই কিন্তু তাদেরকেও বলা হচ্ছে অ্যাজমা যেমন অনেক দিন ধরে হয়তো কাশি আছে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা সেই সম্পর্কে একটু জানা কাফ ভেরিয়েন্ট একটা হচ্ছে অ্যাজমারি একটা ধরন এখানে শ্বাসকষ্ট থাকবে না কাশি থাকবে কিন্তু আমরা যদি ব্রঙ্ক প্রভোকেশন টেস্ট করি তখন দেখা যাবে যে ফুসফুস কিন্তু ফুসফুসে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে অবস্ট্রাকশন থাকছে তাই এটাও কিন্তু অ্যাজমা এবং অ্যাজমার যে ম্যানেজমেন্ট এখানেও আমরা কভ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমার 
बहिप्रकाश घटते चिंगड़ी पुटी बोल इलिश गर मांस कचु बेगुन मिस्टर कूमड़ा बरफ फर्द दिए दी इवें गर दूध सीम এগুলো দেখা যায় খেয়েছে যাদের ফুড অ্যালার্জি আছে খাওয়ার সাথে সাথে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তো যে কোনো সময় কিংবা একটা শিশু তার পেট অ্যানিমেলস নিয়ে খেলছে খরগোশ নিয়ে বিড়াল নিয়ে কুকুর নিয়ে খেলছে বা ফার্ড যে মানে টয়েজ আছে খুব লোমোস যেগুলো খেলনা ডাফি ডল যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে খেলছে সেগুলোর পশম শ্বাসনালী দিয়ে গিয়ে তার শ্বাসকষ্ট তৈরি হচ্ছে তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অ্যাসবার যদি জিজ্ঞেস করেন হাউস ডাস্ট মাইট ঘরের ভিতরে মাইট বলে একটি খালি চোখে দেখা যায় না সূক্ষ্ম কীট যেটা হাঁপানি রোগীর শ্বাসতন্ত্রে ঘিয়ে অতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে সেখানে শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে এক নম্বর কজ এবং আমরা বলি যে ঘরের ধুলা বাইরের ধুলার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কারণ রোদ্রের আলো পড়ছে না ঘরের আনাচে কানাচে কার্পেটের মধ্যে পুরনো বই পুস্তকের মধ্যে রেশমি পুষ্মি কাপড়ের মধ্যে সারা বছর কীট জন্ম বংশ বিস্তার করতে থাকে এই কীটটিই হচ্ছে আমাদের শ্বাসকষ্টের বড় কারণ অ্যাসমা রোগীর ভোগার সবচেয়ে বড় কারণ এই কীটটা স্যার আরেকটি বললেন সিওপিডি এক্ষেত্রেও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অ্যাসমা রোগীদের শ্বাসকষ্ট এবং সিওপিডি রোগীদের শ্বাসকষ্ট এটি কি পার্থক্য করার কোনো উপায় আছে সিওপিডি একটা নতুন শব্দ আমরা বারবার বলতে বলতে এখন রোগীরাও জেনে গেছে সিওপিডি হচ্ছে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস উইথ এমফাইসিমা যেটা ছিল আমরা এখন এক বলি সিওপিডি তো সিওপিডি রোগীরাও তো শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসছে তো তারাও বলে যে স্যার আমার অ্যাসমা হয়েছে কিন্তু সিওপিডির একটা কারণ অ্যাসমার একটা কারণ অ্যাসমা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যালার্জিজনিত কারণে হচ্ছে সিওপিডি হচ্ছে যে যে যত বেশি দিন ধরে ধূমপান করবে যত সময় যত স্টিক বেশি খাবে তার সিওপিডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এছাড়া মানে মিল কারখানার কালো ধোঁয়া আমাদের মা বোনরা বছরের পর বছর লাকড়ির চুলো দিয়ে রান্না করছে সেটাও তার ফুসফুসে ঢুকে মানে সিওপিডিতে ফুসফুসের অবকাঠামোটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় স্ট্রাকচারাল প্যারেড কেবল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলাইটিস হচ্ছে এবং বাতাস নিচ্ছে শ্বাস নিচ্ছে কিন্তু শ্বাস ফেলতে পারছে না ফলে এয়ার ট্রেপিং হয়ে ফুসফুস দেখা যাচ্ছে অনেক নিচে নেমে গেছে অনেক বড় হয়ে গেছে কালো একটা এক্সরে দেখলে বুঝবেন যে কালো কুচকুচা কিন্তু অ্যাজমার যদি আপনি সাফিসিয়েন্ট ওষুধ বিজ্ঞান ভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগ করেন তাকে ইনহেলার স্টেরয়েড বিস্তৃত ইনহেলার সেগুলো প্রয়োগ করেন অ্যাজমা রোগী কিন্তু আবার ভালো হয়ে যায় কিন্তু সিওপিডি রোগী কিন্তু ভালো হয় না আমরা বলি মার্চিং টুয়ার্ডস গ্রেপ আস্তে আস্তে সে কবরের দিকে যেতে থাকে কারণ একটা পর্যায়ে তার রেসপিরেটরি ফেলিয়র ডেভেলপ করে আর রেসপিরেটরি ক্রিপল হয়ে এমনভাবেই থাকে যে টয়লেটে পর্যন্ত যেতে পারে না সবসময় ঠোঁটটা হাঁ করে থাকে শ্বাস নিতে বড় কষ্ট হচ্ছে এবং এদের দেখলে সত্যি খুব দুঃখ হয় এবং এর জন্য কিন্তু সেই মানুষটি দায়ী সেই মানুষ একটা লোক যদি ধূপপান না করে তাহলে তার সিওপিডি হবে না বললেই চলবে তার লাং ক্যান্সার হবে না বললেই চলবে এটা প্রতিরোধযোগ্য রোগ একজন ধূমপান করবে না একেবারে ধূমপান থেকে বিরত থাকবে ধূমপায়ের কাছেও কাছেও ঘিসবে না দেখি একটা চেস্ট এক্সরে তো সব ক্ষেত্রেই করতে হবে আমরা চেস্ট এক্সরেকে বলি দি ইনভেস্টিগেশন চেস্ট এক্সরে করতে হবে আর স্পাইরোমেট্রিক করিয়ে দেখি যে তার অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ আছে আর আমার আমি নিজে যে যেটা পরীক্ষা করি আমেরিকা থেকে আমি একটা এনেছি ফেনো টেস্ট ফেনো টেস্ট করে আমরা দেখি যে তার শ্বাসের সঙ্গে কতটুকু সালফার ডাইঅক্সাইড যাচ্ছে এবং সালফার ডাইঅক্সাইড যত বেশি যাবে তত বুঝতে হবে যে তার শ্বাস নালীতে তা তত বেশি ক্ষত আছে আমরা যদি এখানে স্টেরয়েড বিস্তৃত ইনহেলারটা অনেক দিন ধরে কন্টিনিউ করি তাহলে ক্ষতগুলো শুকিয়ে যাবে এবং ফুসফুসের ভিতরে যে অতিরিক্ত পানি জমে ফুসফুস যে নালিটা একদম শ্বাসটানিটা সরু হয়ে যাচ্ছে সেটাও স্ফীত হচ্ছে অর্থাৎ স্টেরয়েড 
আপনি প্রয়োজন হলে আমরা মুখে খেতে দিই আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা তাকে ইনহেলার ফর্মে দিই সে যদি বছরের পর বছর এই স্টেরয়েড বিস্তৃত ইনহেলার নেয় তাহলে কিন্তু সে অনেকটা ভালো হবে এবং শ্বাসনালীর যে অতি সংবেদনশীলতা সেগুলো সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে এবং রোগী অনেক ভালো থাকবে আর এমনি সাধারণ ইনহেলার যেগুলো আছে অ্যাজমাসোল ভেন্টুলিন এগুলি এগুলি হচ্ছে জাস্ট শ্বাসনালী প্রসারক আপনাকে আরাম দিচ্ছে কিন্তু এটাই চিকিৎসা নয় লং টার্ম তাকে প্রিভেনশনের জন্য হেল্প করে এটা 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 জাস্ট আরামদায়ক জি छाड़ा रोज रात लुकास टेन मिलीग्राम खेदे दी बाच्चा चौदह बचर नीचे बाच्चा फाइव मिलीग्राम बाच्चे बेपारे गीले खाने चूषे खा और एम तो दीची प्रयोजन हमें जो जूनियर डाक्त एमाइनो फाइलिन दीत इंजेक्शन अनेक बस सीरीज दिए एन तो एमाइनो फाइलिन नहीं नेबुलाइज करी नेबुलाइजर विभिन्न रकम अनेक कि आइडेल प्लस दिए बुडिक दिए नतून नतून इनहेलार चले आस যেগুলো দিয়ে কিন্তু রোগীকে অনেক ভালো রাখা যায় কিন্তু রোগীর সহযোগিতা চিকিৎসকের সঙ্গে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধ মানে ঠিক মতো যদি না নেয় ইনহেলার ব্যবহারটা ইনহেলার তো কোনো চিকিৎসা না ওষুধ না ইনহেলার একটা প্রযুক্তি সে যদি ভালো মতো ইনহেলারটা নিতে পারে তাহলেই তার ইনহেলারের সুফলটা পাবে না তো কিন্তু সুফল পাবে না আমি আমি এই জন্য প্রত্যেকটা রোগীকে কিন্তু দেখিয়ে দিই কীভাবে ইনহেলার নিতে হবে ডেমোনস্ট্রেশন না দিয়ে না দেখলে খালি আপনি প্রেসক্রিপশন করে দিলেন যে ইনহেলার ভেন্টুলিন ইনহেলার দু পাপ করে দিলে চারবার তাহলে রোগী দেখা যাবে যে ঠিক মতো নিতে পারছে না এটা হয়তো গিলে ফেলছে আমার গিলে ফেলে তো লাভ নাই আমার ফুসফুসের শ্বাসনালী পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে এটাকে সেই জন্য আমি বলি যে একজন রোজাদার শ্বাসকষ্ট যারা ভুগছে অ্যাজমাতে ভুগছে সে রোজা রেখেও ইনহেলার নিতে পারে কারণ এটা শ্বাসনালীতে যাচ্ছে এটা খাদ্য নারী যাচ্ছে না এবং এটা খাদ্যের পরিপূরক নয় এবং অনেক এখানে প্রশ্ন করতে পারে যে ইনহেলারি যদি আমি নেই তাহলে আমার ধূমপান করতে সমস্যা কি আমি আমি এর উত্তর বলি ধূমপানের বিরুদ্ধেই তো রোজা এই এই যে নেশা নেশাকে দূর করার জন্যই তো রোজা সংযম রোজার আরেক নাম হচ্ছে আত্মসংযম আত্মসমালোচনা আত্ম উপলব্ধি তো যদি আমরা ইনহেলারটা নেই স্যার আমরা একটি বিরতির পরে আরও অনেক কিছু জানবো নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি দর্শক রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম শ্বাসকষ্ট ও রমজান নিয়ে চলুন ফিরছি আলোচনায় স্যার আমরা বিরতির আগে জানছিলাম যে ইনহেলার ব্যবহারের একটি টেকনিকের কথা আপনি বলছিলেন সে সম্পর্কে আর একটু জেনে নিন হ্যাঁ ইনহেলারটা আসলে আগে মানে নেওয়ার আগে মুখ মুখটা খুলে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে শ্বাসের সঙ্গেই মানে চাপটাও দিতে হবে ক্যানিস্টারের চাপটা দিবেন সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসটা নেবেন যাতে করে শ্বাসটা ফুসফুসের শ্বাসটা নিতে যায় আপনি যদি এটা গিলে ফেলেন তাহলে তো লাভ নাই পেটে চলে যাবে আমাদের যেই উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না আমাদের উদ্দেশ্য যে কোনোভাবে এটাকে ফুসফুসের শ্বাসটা নিতে প্রবেশ করাতে হবে তাহলেই তার যে আকাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা সেটা সে পাবে স্যার অনেক সময় দেখা যায় যারা ইনহেলার ব্যবহার করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে রেসপো চেম্বার বা কিছু আমরা স্পেসার দিয়ে দিই স্পেসার সেটা একটু জানতে আমরা স্পেসার শব্দ বড়দের ব্যাপারে বলি না যারা নিতে পারছে কিন্তু শিশুদের এবং অতি বৃদ্ধদের যারা চাপটা দিতে পারছে না তাদের আমরা ওই নিজেরাই সব সেট মানে অভিভাবকদের শিখিয়ে দিই বা তার কাছে যে থাকে থাকে শিখিয়ে দিই যে এভাবে আপনি ব্যবহার করবেন এটা নিয়ে রোগী আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে টানতে থাকবে কিন্তু তাহলে শিশু নিতে পারছে বৃদ্ধ নিতে পারছে নিজে পারে তাহলে তো ভালো কিন্তু তার শক্তি পাচ্ছে না চাপ দেয়ার শিশু পাচ্ছে না অতি বৃদ্ধ পাচ্ছে না চাপটা যদি আরেকজন দিয়ে দেয় তাহলে সে মুখে রেখে ওটা আস্তে আস্তে টানতে থাকলো তাদের জন্য তো রোজা ফরজ 
তারা তো রোজা রাখবে এবং রোজা রাখতে চায় এখন তারা কি করবে এখন খুব সুন্দর সিস্টেম চলে আসছে রোজ রাত্রে যদি একটি মন্টে লুকাস টেন মিলিগ্রাম বডি খেয়ে নেয় ডক্সোফাইলিন আছে ডক্সিভা নামে আছে অনেক নামে আছে ডোকোপা আছে টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ইফতারের সময় একটি সেরির সময় একটা খেয়ে নিল লং টার্ম যে যেগুলো সালমেটেরল আছে উইথ স্টেরয়েড সেগুলো যদি দু পাফ ইফতারের সময় দু পাফ সেরির সময় নিয়ে নেয় তাহলে সে সারাটা দিন ভালো থাকবে আর মধ্যে যদি তার শ্বাসকষ্ট হয়ে যায় সে ইনহেলার নিবে ইনহেলারে রোজা ভাঙবে না এটা আমরা বারবার বলি এবং আলে বল আমারও এই ব্যাপারে একমত হয়েছে আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে যে ইনহেলার নিলে রোজা ভাঙবে না অর্থাৎ খাদ্যের পরিপূরক নয় এমন কিছু ব্যবহার করলে তার রোজা ভাঙবে না এটা ব্যাপারে রাবাতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে সত্তরটি দেশ এবং প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল যে কি কি করলে রোজা ভাঙে কি কি করলে রোজা ভাঙে না চিকিৎসার জন্য আপনি যদি সুস্থ না থাকেন আপনি রোজা কিভাবে করবেন একটা অসুস্থ রোগী তো রোজা মানে কোনো মতো হয়তো চুপ করে পড়ে থাকলো না খেয়ে কিন্তু ইবাদত বন্দিগি ঠিক মতো করতে পারলো না তাহলে তার তার তো যে এই যে রোজার মাসের যে অনেক রকমের ইবাদত বন্দিগি আছে সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সুতরাং অনেক কিছুই করা যাবে রোজা তো আল্লাহর জন্য আল্লাহ বলছে রোজা আমার জন্য তো রোজা তো সহজ অত যে আগে আগে আমরা শুনতাম এটা করলে রোজা ভেঙে যাবে ওটা করলে রোজা ভেঙে যাবে আসলে রোজা ভাঙা অত সহজ না মানে রোজা কিছু কিছু বিশেষ কারণ আছে সেই কারণ ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোজা ভাঙে না স্যার এখন তো কোভিড নাইনটিন রোগটি আমাদের দেশে মহামারী দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা অনেক বাড়ছে জি তো সেক্ষেত্রে অ্যাজমা রোগীদের তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাদেরই কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কেমন এখন হচ্ছে কি শ্বাসকষ্ট হলেই মানুষ মনে করে সে বোধ হয় করোনাতে আক্রান্ত যদি করোনার কতগুলি লক্ষণ আমি বলি জ্বর থাকবে মাথা ব্যথা থাকবে গলাতে বেশি সমস্যা থাকবে এবং একটা পর্যায়ে এসে ফুসফুসে যখন নিউমোনিয়া বা এআরডিএস করবে তখন তার শ্বাসকষ্ট তৈরি হবে প্রথমেই তো তার শ্বাসকষ্ট তৈরি হবে না এখন শ্বাসকষ্ট একজন হাঁপানি রোগীর তো শ্বাসকষ্টই এখন শ্বাসকষ্ট হলেই যে তার কোভিড হয়ে গেল তা তো না এখন কখন শ্বাসকষ্টটা হয় যখন ভাইরাসটা ফুসফুসে ঢুকে ঢুকে ফুসফুসে এইস টু রিসেপ্টর অনেক কম থাকে যেটা গলাতে থাকে গলাতে সাধারণত আটকে দেয় এইস টু রিসেপ্টরগুলো ভাইরাসকে তখন তারপরও একটু বেরিয়ার অতিক্রম করে যখন ফুসফুসে ঢুকে তখন সেই ভাইরাসটি করে কি ফুসফুসের যে সব সেলগুলো আছে সেলগুলোকে ভেঙে দেয় ফলে এই যে ভাঙা কোষগুলোতে ফুসফুস ভরে যায় এক পর্যায়ে এই ভাঙা কোষগুলো ফুসফুসে জমা হওয়ার জন্য নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করলেই তার তখন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাই প্রথমে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে সেটা যদি আমাদের লাংস পর্যন্ত না যেতে পারে যেটা আপার রেসপ্রি ট্র্যাক পর্যন্তই থাকে সেখানে আমরা অ্যাজিথ্রোমাইসিন প্রোফাইলেকটিক্যালি ইউজ করতে পারি বা গড়গড়া বারবার করে গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা গরম চা খাওয়া এগুলো করতে পারি আর স্টিম ইনহেলেশন আমরা বলি যে যত বেশি স্টিম ইনহেলেশন নেওয়া যায় তত ভালো কিন্তু এখানে একটা কথা আছে অনেকে ভুলবশত ইথানল বা মিথানল দিয়ে স্টিম ইনহেলেশন করে ইরানে যেটা করতে গিয়ে অনেক লোকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল সেটা কখনো করা যাবে না প্লেন স্টিম ইনহেলেশন করেন বা একটু মেন্থল দিয়ে নেন বা একটু ভিক্স দিয়ে নেন স্টিম ইনহেলেশন করেন আর আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যেখানে চেস্ট ফি ফিজিওথেরাপির খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি জোরে জোরে শ্বাস নেবেন খুব জোরে সজোরে শ্বাসটা ফেলবেন এরকম দশ বার করে ঘ প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় করেন আর এই নাকটা বন্ধ করে এই নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন এবং খুব জোরে ছাড়বেন এরকম দশ বার আবার এই নাকটি বন্ধ করে শ্বাস নেবেন আবার জোরে ছাড়বেন এটা করলে হবে কি পুরো যে রেসপিরি ট্র্যাকটা আপনি সবসময় পরিষ্কার থাকছে আর গরম চা খান লেবুর রস মিশিয়ে খান বা আদার রস মিশিয়ে খান লবঙ্গ খান এগুলো খেলে আমাদের ইমিউনিটির বিল্ড আপ হবে আর ইমিউনিটি বিল্ড আপ করার সুবিধা আছে যে আপনি ভিটামিন ডি থ্রি ট্যাবলেট একটা করে খান এবং যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেগুলো আছে সেগুলি খান সেখানে ভি ভিটামিন ডি থ্রি কিন্তু একটা রোলও আছে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে সুতরাং এগুলো তাহলে কোভিডে সহজ আক্রান্ত হবে না কোভিড তো বাংলাদেশে প্রচুর রোগী আছে আমাদের পরীক্ষা নিয়ে অনেক ই মানে কথা হচ্ছে কিন্তু আমি আমার মনে হয় যে যে যেরকম জনবহুল দেশ এবং জনঘনত্ব পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি এখানে কোভিড অনেক রোগী থাকা অস্বাভাবিক কিছু না অনেক আছে সাইলেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক ঘুরছে আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে ঘুরছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার কোনো লক্ষণ নেই এরা হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক এখন এদের কোনো শ্বাসকষ্ট নেই এদের কোনো গলা ব্যথাও নেই এরা ঘুরছে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে পজিটিভ এই জন্য বারবার পরীক্ষা করতে যত বেশি পরীক্ষা করবেন তত বেশি রোগী আইসোলে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন তত বেশি তাকে আইসোলেট করবেন আইসোলেট করে তাকে চিকিৎসা দিয়ে যখন সে কোভিড টেস্ট নেগেটিভ পরপর দুইটা টেস্ট নেগেটিভ হবে তখন 
আপনি বলে দেবেন ইউ গো ব্যাক টু ইয়ার হোম গো ব্যাক টু ইয়ার হোম তো এখন এই শ্বাসকষ্ট যদি অ্যাসমা রোগীর আর মানে অন্য যারা সিওপিডিতে ভুগছে তারা কিন্তু খুব বেশি ভালনারেবল কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার কারণ তাদের ফুসফুসের তো রোগ প্রতিরোধক শক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং তাদেরকে ঘরে থাকতে হবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা ফিজিক্যাল কমপক্ষে তিন ফুট দূরে দূরে অবস্থান করতে হবে তো চেষ্টা করতে হবে তারা ঘরেই থাকুক এই সময়টিতে যত যত বেশি ঘরে থাকবে তত বেশি সে নিরাপদ থাকবে আর ইনহেলার বা যেগুলো যেগুলি বললাম সেগুলি তাকে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে স্যার এই রমজানে সুস্থ থাকার জন্য শ্বাসকষ্টের রোগীরা কী ধরনের খাদ্যাভ্যাসে সুস্থ থাকতে পারেন হ্যাঁ যাদের যাদের ফুড অ্যালার্জি আছে যেমন চিংড়ি পুটি বোয়াল ইলিশ গরুর মাংস কচু বেগুন মিষ্টি কুমড়া সিম বলুন তা নারিকেল বলুন গরুর দুধ বলুন কারো কারো দেখা কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে গরুর মাংস খেলে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না আবার কেউ কেউ একটু গরুর মাংসের ঝোল খেলে তার শ্বাসকষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই এই রোগীই ভালো জানবে যে কোনটাতে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কোন খাবারে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেইগুলো সে বর্জন করবে তাহলে কিন্তু সে ভালো থাকবে আর বিশেষ করে ইফতারের আইটেমে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অনেক খাবার থাকে যেমন পুঁইশাক আছে পুঁইশাকের একটা হয়তো বেসন দিয়ে আপনার মহিলারা ভাজলেন তারপরে গরুর মাংসের একটা আইটেম করলেন দেখা যাবে ওগুলিতে অ্যালার্জি আছে ওগুলি বর্জন করুন বা দুধের কোনো আইটেমে তার অ্যালার্জি ডেভেলপ করেছে সেটা বর্জন করুন রোগী নিজে বুঝবে সেগুলি খাবে না জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চাপিয়ে দিলে রোগে বডি যে প্রত্যাখ্যান করছে সেটি হচ্ছে অ্যালার্জি আপনি অ্যালার্জিকে যদি আপনি দূরে রাখতে পারেন অ্যালার্জেনকে যদি দূরে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো থাকতে পারবেন রোজার মাসটিতে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আলোচনা শেষ কিন্তু আয়োজন এখানেই শেষ না রোজার এখন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি এখনই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের এবারের আয়োজন পুষ্টি ও রমজান তো চলুন দর্শক দেখে আসি আমাদের আজকের পুষ্টিবিদের কাছে আপনাদের জন্য কি কি পুষ্টি তথ্য অপেক্ষা করছে রমজান মোবারক আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন তো আশা করি ভালো আছেন তাহলে আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের বাসায় সবারই একজন দুজন করে হার্টের রোগী বা কার্ডিয়াক পেশেন্ট আমাদের থাকে তো কার্ডিয়াক পেশেন্টদের জন্য আজকে আমার কিছু আয়োজন আমি করেছি কিছু টিপস আমি দিব আমি অনেক কার্ডিয়াক পেশেন্ট পাই যারা একটু ডিপ্রেস থাকে বলে আমরা তো কিছুই খেতে পারি না কথাটা আসলে সম্পূর্ণ মিথ্যা আপনি সবই খেতে পারবেন কিন্তু কিভাবে খাবেন সেটা হলো প্রশ্ন তো আমি আজকে কার্ডিয়াক পেশেন্টদের জন্য ছোটো কিছু কিছু টিপস কিছু কিছু রেসিপি বলবো যেগুলো আশা করি আপনাদের ভালো কাজে লাগবে বা আপনারা ভালো থাকতে পারবেন আপনার কোলেস্টেরলটা কন্ট্রোল করতে পারবেন তো কার্ডিয়াক পেশেন্ট বলতে আমরা বুঝি কারো প্রেশার হাই থাকে কারো হার্টে ব্লক থাকে কারো ওপেন হার্ট সার্জারি হয় কিংবা কারো এসব কিছুই থাকে না মাইল্ড কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকে তো যে কোনো সমস্যায় এই খাবার আপনি খেতে পারবেন আচ্ছা আপনি একজন কার্ডিয়াক পেশান্ট কিন্তু আপনি রমজান মাসে রোজা করছেন তো রোজা আপনাকে কোনোভাবেই আপনাকে কোনো ক্ষতি করবে না যদি আপনি একটু মেনে চলেন যেমন আপনি আমি সেহরির কথা প্রথমে বলি আপনি যখন সেহরি খাবেন তখন প্রথমে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা যাতে একই তেল বারবার ব্যবহার না করি আমাদের সেহরি সেহরিটা আমি প্রথমে বলি ইফতার সেহরি এবং রাতের খাবার আপনি আপনি খাবারকে তিন ভাগে আমরা সাধারণত রোজা মাসে খাবারকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলি সেহরি খেয়ে থাকি রাতের খাবার খেয়ে থাকি ইফতার করে থাকি তো আমি আগে আবার বলেছি যে হার্টের পেশান্তের জন্য সব কার্ডিয়াক পেশান্তের জন্য এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো যে দুইটা জিনিস আপনার হার্টের প্রবলেম করবে খুব বেশি নাম্বার ওয়ান হলো মিষ্টি জিনিস আপনি মিষ্টি কম খাবেন সাদা চিনি হার্টের জন্য খুব ক্ষতিকর নাম্বার টু হলো তেলের জিনিস তেল এই দুইটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে এই দুটো আপনার জন্য প্রচণ্ড ক্ষতিকর তো এই দুটো থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে তাহলে বিরত থাকলে এখন আপনাকে আরেকটু ভালো করে বলি যে সব ফ্যাট কিন্তু খারাপ না আমাদের ভালো ফ্যাটও আছে খারাপ ফ্যাটও আছে ভালো ফ্যাট আছে যেটা মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট 
তারপরে আপনার পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাট আনসাচুরেটেড যে ফ্যাটগুলো সেগুলোকে আমরা ভালো ফ্যাট বলি আর খারাপ ফ্যাট যেটা সেটা হলো আপনার স্যাচুরেটেড ফ্যাট সাধারণত আমি ছোট্ট করে বলি আপনার এলডিএল এর মাত্রাটা কমাতে হবে আর ট্রাইগ্লিসাইডের মাত্রাটা কমাতে হবে এইচটিএল যেটা ভালো ফ্যাট সেটা বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের প্রশ্ন আসে যে খারাপ ফ্যাট কোনগুলো কোন খাবারগুলোতে পাবো আর ভালো ফ্যাট কোন খাবারগুলোতে পাবো তো ভালো ফ্যাটের জন্য আমি আপনাকে আগে বলি ভালো ফ্যাটের জন্য আমরা সাধারণত কাঠ বাদামে আমরা আর্জেনাইন পাই আনসাচুয়েটেড ফ্যাট পাই পলি আনসাচুয়েটেড ফ্যাট পাই যেটা ভিটামিন ই প্রচুর পরিমাণে আছে সেটা হলো আমরা চেষ্টা করব হার্টের পেশেন্টদেরকে প্রতিদিন আট থেকে দশটা কিংবা পনেরোটা কাঠ বাদাম আপনি আপনি ইফতারের সময় কাঠ বাদামে সালাদ করে খেতে পারেন তাহলে আপনার ইফতারে একটা মেনু হার্ট হেলদি ডায়েটে পরিণত হয়ে গেল আচ্ছা সেকেন্ড আমাদের মালটা মালটাও কিন্তু আপনার হার্টের জন্য ভালো তাহলে আমরা যেটা শরবত খাবো সেটা আমরা সাধারণত চিনির শরবতটা বাদ দিয়ে আমরা একটু মালটা গাজরের কে জুস করে শরবত খাই এটা আপনার হার্ট হেলদি ডায়েটে পরিণত হয়ে গেল ইফতার সময় আমরা যে পেঁয়াজু বেগুনি আলুনি ওই জায়গাটাকে আমাকে কিছুটা রেস্ট্রিকশান আনতেই হবে আপনি যদি হার্টের পেশেন্ট হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি ভাজা পড়া অ্যাভয়েড করবেন আর ভাজা পড়া যতটুকু কিছুটা খেলেও আপনাকে যেটা সবচেয়ে খেয়াল করতে হবে আপনার তেলটা যাতে বারবার চুলাতে আমরা যেটা করি পুরান তেল দিয়ে রান্না করি যেখানে ড্যামেজ ফ্যাট থাকে ট্রান্স ফ্যাট থাকে সেটা হার্টের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি করে তো সেক্ষেত্রে আমরা তেলের জিনিসটা কম খাবো আমরা হার্টের জন্য হেলদি ডায়েট আরেকটা আছে শাগু শাগু কিন্তু খুব ভালো হার্ট হেলদি ডায়েট আমরা ইফতারের সময় একটু দুধ দিয়ে লো ফ্যাট মিল দিয়ে একটু শাগু তৈরি করে খাবো এবং শাগুর মধ্যে যদি আমরা একটু কিসমিস এবং খেজুর দিয়ে দিই তাহলে এটা আয়রন রিচ হয়ে যাবে এবং এটা আপনাকে অনেকটাই পুষ্টি দিয়ে থাকবে তাহলে আমাদের এই ইফতার তো মোটামুটি আমরা এটুকুন দিয়ে হার্ট পেশেন্টরা হার্টের পেশেন্টরা ইফতার করতে পারি আর রাতে যেটা আছে আমরা হার্টের পেশেন্টদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস বলবো যে টোফু একটা প্রোটিন আছে আপনি আপনার প্রতিদিন সবজির সাথে একটু টোফু মিলিয়ে খেতে পারেন তাহলে আপনার টোফু সবজি তরকারিটা হার্ট হেলদি ডায়েট হয়ে যাবে একদিন আপনি টোফু খেলেন আরেকদিন আপনি টো সবজির সাথে কিডনি বিনস যেটাকে আমরা রাজমা বলি এগুলো কিন্তু প্রোটিন সুতরাং আমাদের হার্টের পেশেন্টদেরকে আমরা একটা একটা ব্যাপারে আমি বলতে চাই সেটা হলো আমরা সব সময় মনে করি প্রোটিন বলতে মাছ মাংস ডিম না প্রোটিন কিন্তু আপনি ভাগ করে নেবেন এবং হার্টের পেশান্তের জন্য আমি বলবো একদিন আপনি মাছ খাবেন একদিন মাংস খাবেন একদিন আপনি প্রোটিন হিসাবে কিডনি বিনস যেটা রাজমা সেটা নেবেন একদিন টোফু খাবেন তারপর সামুদ্রিক মাছ যেমন টুনা ফিশ সার্ডিন এগুলো আপনি একদিন বেছে নেবেন তো আপনার হার্ট হেলদি ডায়েট হলে আপনি যেটা করবেন সাত দিনে সাত ধরনের প্রোটিন আপনি বেছে নেবেন এটা হলো একটা আরেকটা বলবো আমি যারা হার্টের পেশান্ট আছেন তারা প্রতিদিন সেহেরি রোজার মধ্যে আমি বলবো হয় আপনি সেহেরি না হয় আপনি রাতের খাবার যখন আপনার সুবিধা মতো আপনি প্রতিদিন ওটস খাবেন এক বাটি করে সেই ওটসটা আপনি হালকা দুধ দিয়ে লো ফ্যাট মিল দিয়েও রান্না করে খেতে পারেন কিংবা আপনি ডালের সাথে মিলিয়ে ওটস খেতে পারেন তো ওটসটা হার্টের জন্য খুব ভালো আমি যে খাবারগুলো হার্টের জন্য খুবই ভালো এবং সেটা পরীক্ষিত আমি সে খাবারগুলোই কথা আজকে আলোচনা করেছি আপনার যারা হার্টের পেশেন্ট আছেন আমি একটা ব্যাপারে সাবধান করতে চাই যেমন আমরা যখন আমরা এখন আমাদের যে এখন যে বর্তমান অবস্থা আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় ঘরে থাকতে হচ্ছে তো আমরা ঘরে থেকে আমাদের শুধু খেতে ইচ্ছা করে এটা আমাদের একটা সহজাত একটা স্বভাব আছে তো ওই জায়গা থেকে আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে যেমন আচার প্রচুর আচার কিন্তু এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিংবা আমরা নিজেরাও আচার বানাই কিন্তু যারা হার্টের পেশেন্ট আছেন তারা অবশ্যই আপনারা এত আচার খাবেন না বিকন আচার আপনি যখনই বেশি খাবেন সেখানে প্রেশার হাই হয়ে যাবে এবং প্রেশার হাই হয়ে গেলে আপনার হার্টের সমস্যা হওয়া আরেকটু জটিল হয়ে যাবে এই জন্য আপনারা আচার থেকে কিংবা লবণ জাতীয় খাবার থেকে কিংবা বাজারে তৈরি যেগুলো কেক পাওয়া যায় বাজারে তৈরি যেগুলো ইয়ে যেমন যে বাদামটা বাজার তৈরি পাওয়া যায় সল্টেড বাদাম যেটা অবশ্যই সেটা আপনি খাবেন না ট্রান্সফ্যাট থাকবে আপনার হার্টের জন্য সেটা ক্ষতিকর তো আপনি সবসময় যখনই যেটা কিনবেন আপনি আগে আপনি লেভেলগুলো দেখে নেবেন যখন ট্রান্সফ্যাট আছে কি না সল্ট আছে কি না এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে এবং এগুলোর প্রতি আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কিন্তু আসলে যদি একটু মেনে চলেন তাহলে আসলে আপনি কোনো রোগী না আপনার কোনো অসুখ নাই আপনি অবশ্যই ভালো হয়ে যাবেন ভালো থাকবেন দর্শক আমাদের শারীরিক 
শারীরিক সুস্থতার জন্য খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম তাই যদি আমরা খাদ্যের সঠিক পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে জানি তাহলেই আমরা রোগমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর থাকতে পারব আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন আপনারা উপকৃত হলেই আমরা সার্থক আগামীকাল একই সময়ে হাজির হয়ে যাব রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠান নিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই রোগমুক্ত সুস্থ সুন্দর থাকুন আপনাদের সুস্থতাই আমাদের একান্ত কাম্য